স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন জয়া ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ইশরা জাহান এই অনুষ্ঠানে সপ্তাহের পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি আমরা প্রতি বৃহস্পতিবার কথা বলি ক্যারিয়ার নিয়ে আর আজকের পর্বে কথা বলবো প্রাণী সম্পদ সেক্টরে নারী উদ্যোক্তা এই বিষয়টি নিয়ে তবে শুধু আমরাই বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে ফোন করে যোগ দিতে পারেন আপনিও আপনার প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য আজ আমার সঙ্গে আছেন মডেল লাইফ স্টক অ্যাডভান্সমেন্ট ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ডাক্তার সালমা সুলতানা चिकित्सा दरकार अप्रतुल चित्र कम बर्तमान जो যে আমাদের প্রতিটা উপজেলাতে একটা করে ভেটেরিনারি হাসপাতাল রয়েছে এবং এখানে সরকার নির্ধারিত আমাদের বিসিএস যা ক্যাডার তারা এখানে ভেটেরিনারি সার্জন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে তবে একটা উপজেলাতে একজন ভেটেরিনারি সার মানে সার্জন ওনার পক্ষে আসলেই অনেক কঠিন হয়ে যায় অনেকগুলো খামার অনেকগুলো বাসায় সাপোর্ট দেওয়াটা তো এই ক্ষেত্রে যদি অন্য আরও হাসপাতাল কিংবা কেউ যদি প্রাইভেটভাবে প্র্যাকটিস করে এটা ভালো হতো কারণ আমাদের গ্রাজুয়েটরা পাশ করার পরে জব করতে শুরু করে বিশেষ জন্য ট্রাই করে এবং বিভিন্ন যে ফার্মাসিউটিক্যালস তারপর ফিট হ্যাচারি এগুলোতে তারা জয়েন করে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে হিউম্যান প্র্যাকটিস যেমন হয় যে তারা প্রাইভেট ক্লিনিক্স দিচ্ছে দিয়ে তারা সেলফ প্র্যাকটিস করছে কিন্তু আমাদের গ্রাজুয়েটরা এখনও ওভাবে আসছে না তো এই কারণে আসলেই আমাদের ফিল্ডে কিংবা আমাদের মাঠ পর্যায়ে কিন্তু মানে ডাক্তারদের সংখ্যাটা বেশি না মানে ডাক্তারদের সংখ্যা নর্মালি আমাদের ভেটেরিনারিয়ান অনেক কম তারপরে ওরা ফিল প্র্যাকটিস করছে না এই কারণে মানে চিকিৎসক অনেক দরকার এই ক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় যে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগগুলো যেমন আপনি বলছিলেন মানুষের ক্ষেত্রে যে এরকম বিভিন্ন ধরনের হসপিটাল আছে বিভিন্ন হসপিটাল বিভিন্ন জায়গায় আছে সেরকম গবাদি পশুর ক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি না জি জি তো কি মনে হয় যে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগগুলো দরকার আছে কি সরকার তো হাসপাতাল দিয়ে রেখেছেন এখন বেসরকারি পর্যায়ে যদি হচ্ছে কি বলে আমাদের অনেক সেই জায়গাগুলো থেকে চিকিৎসা ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে সরকার যেখানে হ্যাঁ এখানে হচ্ছে কি বলে একজন আপনি নিজেই জানেন যে একজন ডাক্তারের পক্ষে সম্ভব खामार सपेक्ष बेपार समय सपेक्ष बेपारेटारो अने कष्ट तो डाक्त के बसा जो हाउस मैं होम भिजिट बोले तो देखा जा मानुषर पक्षे एक डाक्त पक्षे अनेक कष्ट जाए समय मैनेज कर अनेकगुलो खामार के सपोर्ट देवा तो एक क्षेत्र में जी और अनेगिए आसे जमन ग्रेजुएशन भेटा क्योंकि प्रति बचर आठशोर मत आठशो प्लस भेटनरियन बेर हमें विभिन्न इूनिभार्सिटी थे बचर बचर अच्छा अच्छा तो ये तरह मैं पेशागत क्षेत्र में क्च पे को समस्या हे कि तक एकदम ह्यूमान सेक्टर जेमन अनेक डायगनस्टिक लैबरेटरि रही है अनेक हासपत क्लिनिक्स रही है से क्षेत्र में जब मार्केट अनेक विशाल क्योंकि एत डायगनस्टिक सेंटर नहीं प्लस मान को क्लिनिक्स कि हासपत नहीं तो एक क्षेत्र में जब तो जब सेक्टर एक कमे आपनर विभिन्न अवार्डर कथा जेने विभिन्न रकम अवार्ड पे खूब सुंदर सामने जार्मानी आना एक अवार्ड देर मनोनी करग्रिम अभिनंदन जाना धन्यवाद प्राप्ति गो आपके क्यों उत्साहित करें আমরা যখন কাজ শুরু করেছিলাম তখন আমরা জানতাম না যে আমরা আসলে অ্যাওয়ার্ড পাবো কি না তারপরে আমরা কাজ করে গিয়েছি এখন এই পর্যায়ে আমাদেরকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া গত সপ্তাহেও দুটো অ্যাওয়ার্ড ছিল ইউ তাই কন আবার মাতৃভাষা অ্যাওয়ার্ড তো এই যে আমরা অ্যাওয়ার্ডগুলো পাচ্ছি এগুলো আমাদেরকে আসলে অনুপ্রাণিত করে সামনে এগিয়ে যাওয়া কিংবা আমাদের যে দায়িত্ববোধ যে হ্যাঁ আমাদের আমরা অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছি আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা আরও বাড়িয়ে দেয় আমাদের মনে হয় যে হ্যাঁ আমাদের অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে কিন্তু এগুলো পিছিয়ে রেখে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে কারণ এই অ্যাওয়ার্ডগুলোই আমাদের সেই মনোবল দিচ্ছে আর কি আর সামাজিক যে মূল্যায়নটা সেই মূল্যায়নটাও আমাদেরকে মানে অনেক বেশি সামনে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে আচ্ছা পড়াশোনা শেষ করে শুধু ভেটেরিনারিয়ান চিকিৎসক না হয়ে আপনি অন্য 
একটা পদ বেছে নিলেন কেন উদ্যোক্তা কেন হতে চাইলেন বা উদ্যোক্তা কেন হলেন আপনার উদ্যোক্তা হওয়ার গল্পটা আমি জানতে চাই জি আমার ইচ্ছা ছিল যে সবার মতোই যে যেভাবে লাইফ মানুষ লিড করে ভেটেরিয়ান মানে আমি ডিভিএম পড়েছি পরে ডাক্তার হব কিন্তু ডাক্তার যে এভাবেই আলাদাভাবে উদ্যোক্তা হয়ে করব এই ধরনের হয়তো বা আগে কোনো প্রেডিকশন ছিল না তো তারপরেও মাকে বলতাম মানে যখন দেখা যাচ্ছে যে ছেলেদের জব মার্কেটটা অনেক কম আমাদের সেক্টরে সেখানে মেয়েদের জন্য আরও বেশি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে অনেক আরও কম কারণ আমরা যখন অ্যাপ্লাই করতাম তখন ওখানে লেখা থাকতো যে আমি যে আপনাকে মেনশন করেছেন ফার্মাসিউটিক্যালস কিংবা ওই ল্যাবগুলো ল্যাবগুলো যদিও কম ওখানে লেখা থাকতো যে ফিমেল আর মেল আর অনলি মেল অ্যাপ্লিকেবল তো তখন কিছুটা বাসা থেকে চিন্তা করতো যে ও কি করবে তো তখন আমি বলতাম যে তুমি চিন্তা করবে না মানে ফ্যামিলিকে বোঝাতাম তোমরা চিন্তা করবে না যেহেতু এটা হচ্ছে একটা টেকনিক্যাল এডুকেশন আমি যদি গাছতলা আম গাছতলায় বসে একটা ভাঙা চেয়ার নিয়েও প্র্যাকটিস শুরু করি তাহলে হয়তো বা আমি ডাল ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে তো তখন থেকেই হচ্ছে চিন্তা ছিল যে হ্যাঁ আমি প্র্যাকটিস করব ফিল্ড প্র্যাকটিস করব তারপরে এভাবে যখন দেখলাম যে আমার ডিভিএম শেষ করার পরেই একটা জবে আমি জয়েন করেছিলাম সেটা বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তো ওখানে যে আমার মানে ওখানকার যে ফিল্ডের যে পরিস্থিতিটা ছিল সেটা দেখে আমি আসলে চিন্তা করি যে হ্যাঁ আমাকে আসলে এই ট্রেডিশনাল ব্যাপার থেকে একটু বের হয়ে আসতে হবে আচ্ছা আচ্ছা তো তারপরেই আসলে আমি চিন্তা করি যে ওখানে ফিল্ডে যেটা মেন প্রবলেম ছিল যে প্রচুর খামারি রয়েছে কিন্তু এসব খামারির মধ্যে কোনো মানে সচেতনতা ছিল না কিভাবে ম্যানেজমেন্ট করবে তারা র্যান্ডম প্র্যাকটিস করে যাচ্ছে এবং তারা প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে যাচ্ছে তারপরে তারা যাদের কাছ থেকে সেবা নিচ্ছে যেহেতু আমি আগে আপনাকে বলেছি যে আমাদের ডাক্তারদের সংখ্যা কম একজন ডাক্তারের পক্ষে সম্ভব না এত সাপোর্ট দেওয়া তো সেক্ষেত্রে তারা দেখা যাচ্ছে যে হাতুরি চিকিৎসক কিংবা ওই এলাকাতে যারা কাজ করছে দেখতে মানে সরি যারা মোটামুটি কারো ডাক্তারের অধীনে থেকে শিখে কাজ করছে কিন্তু কোনো প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান নেই তো তাদের কাছ থেকে তারা সেবাটা নিচ্ছে যাদেরকে আমরা হাতুরি চিকিৎসক বলে থাকি আর কি তো এদের এই যে যে ছেলেরা এই কাজগুলো করছে তাদের কিন্তু দেখা যায় যে ড্রাগ ইন্টারাকশন মানে তারা একাধিক ড্রাগ দিয়ে দিচ্ছে কিন্তু কোন ড্রাগের সাথে কোন ওষুধের সাথে কোন ওষুধের মিথস্ক্রিয়া কিংবা প্রতিক্রিয়া হবে কি ধরনের ক্ষতি হতে পারে সেই সম্পর্কে কোনো ধারণা নিশ্চয়ই তাদের থাকে না যেহেতু জি এই কারণে দেখা যাচ্ছে তারা দিয়ে দিচ্ছে ওই ঝড়ে বক মরে এই ধরনের আর কি তো দেখা যাচ্ছে যে তাদের একটা এনিমেল এটার ইয়েটা প্রভাবটা সহ্য না করতে পারে মারাও কিন্তু যায় তো এভাবে একটা ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে তো তখন দেখলাম যে হ্যাঁ আমি একটু এখানে জানতে চাই যে এই আপনি বলছিলেন প্রতি বছর আট হাজার ডক্টর আপনাদের বের হচ্ছেন সরি আটশো আটশো দুঃখিত আটশো এই আটশো প্রতি বছর যদি আটশো করে বের হন তাহলে তো মানে এ ধরনের হাত তুলে ডাক্তাররা এক্সেস পাওয়ার খুব একটা কথা না বোধ হয় হ্যাঁ আগে আমাদের সময় যখন আমরা দু হাজার ছয় সাতের দিকে ভর্তি হয়েছিলাম তখন গোটা বাংলাদেশ থেকে দুশো জন ভেট ইয়া করা হতো আর কি এবং সবচেয়ে ভালো সংখ্যাটা বেড়েছে হ্যাঁ সেই সবচেয়ে ভালো যারা মানে মেধা তালিকায় থাকতেন তারা চট্টগ্রাম ভেট নিতে চান্স পেতেন এবং বাকি আরও পঞ্চাশ জন করে মানে পঞ্চাশ জন করে ডিস্ট্রিবিউট হতো আর কি দিনাজপুর তারপরে সিলেট এভাবে কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে আগে যেমন একসাথে পরীক্ষাটা হতো এখন আর পরীক্ষা হচ্ছে না এখন ইন্ডিভিজুয়াল পরীক্ষা হচ্ছে আমাদের চট্টগ্রামে তো মনে হয় একশো দশ কিংবা এরকম আমার ঠিক মনে নেই তবে লাস্টে যখন আমি ইউনিভার্সিটি ছিলাম তখন একশো দশটা সিট ছিল যেখানে মাত্র পঞ্চাশটা সিট ছিল আবার এখানে আমাদের শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আবার বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এইসব জায়গাতেও আমাদের ভেটেনারি মেডিসিনের ফ্যাকাল্টি খোলা হয়েছে তো এখন কিন্তু অনেক বৃদ্ধির সংখ্যাটা বেড়েছে সরকারি পর্যায়ে শুধু হচ্ছে বেসরকারি পর্যায়ে কিছু আছে কিনা বেসরকারি পর্যায়ে একটা ইউনিভার্সিটি আছে গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্ভবত তো বেড়ে গেছে কিন্তু কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তারা তারপরেও দেখা যাচ্ছে ট্রেডিশনাল যেটা যে জব করতে হবে এই ধরনের মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে কারণ আসলে ব্যাপার কি একটা সবাই কিন্তু একটা সিকিউর লাইফ চায় এখন দেখা যাচ্ছে যে ফিল্ডে যখন যাবে এখন যেহেতু ওভাবে কোনো হাসপাতাল সাপোর্ট নাই ক্লিনিক্সের সাপোর্ট নেই কিন্তু তাকে নিজেই কিন্তু চেষ্টা করে নিজের ফিল্ডটা তৈরি করতে হবে দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ অনেকেই ভয় পায় যে হ্যাঁ আমি যে এই সেক্টরে বেশি যাব একটা জব ছাড়া একদম সার্টেন টাইম পরে যে আমি কোনো সিকিউর লাইফ লিড করতে পারবো কি না তো হয়তো বা এই কারণও থাকতে পারে আমি ঠিক ওভাবে মানে এটাকে জোর দিব তা না আমি জাস্ট আমার মনে হচ্ছে যে এটাও কারণ থাকতে পারে যে সবাই একটা চাকরি মানে সবাই এখনও পর্যন্ত মনে করে একটা সিকিউর লাইফ এই কারণে হয়তো বা এই কারণে তারা ওই পেশাটা থেকে সরে এসে বিভিন্ন জবের জন্য ট্রাই করছে কিন্তু আপনি সেই সাহস
কিন্তু আমার ছিল যে হ্যাঁ ফিল্ডে খামারিরা ম্যানেজমেন্ট জানে না তারপর যারা কাজ করছে ওদের ছাড়া কিন্তু আমরা আসলে ইভেন আপনি হয়তো জেনে থাকবেন যে এম বি বি এসের পাশে কিন্তু নার্সিং কিংবা ম্যাথস মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট রয়েছে কিন্তু আমাদের সেক্টরে নাই কিন্তু তো আমার চিন্তা ভাবনা ছিল যে হ্যাঁ তাহলে ওদেরকে আমরা এইভাবে যদি টেকনিক্যালি ওদের স্কিল করি তারা হয়তো বা আমাদেরকে এভাবে সাপোর্ট দিতে পারবে কারণ আমরা ডাক্তাররা তো সরাসরি ইনজেক্ট করবো না আর আমরা যে একবার চিকিৎসায় প্রেসক্রিপশন লিখছি দেখা যাচ্ছে যে ওই খামারের হয়তো বা দুই তিনবার যেতে হচ্ছে হয়তো বা আমরা ওই ফলো আপ ট্রিটমেন্টটা আমরা করবো না হয়তো বা আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট এটা করবে তো তখন মনে হলো যে হ্যাঁ ওদেরও তো এই দক্ষ লোক দরকার রয়েছে তাহলে এই ধরনের কিছু করা যায় কিনা যাদের ওদেরকে প্রফেশনাল স্কিল ডেভেলপ করা সাথে আমার আমি যে ফিল্ডে প্র্যাকটিস করব সেটাও যা হয় তো সব থেকে মনে হলো যে হ্যাঁ এদের জন্য একটা টেকনিক্যাল এডুকেশান ইনস্টিটিউট এস্টাবলিশ করা এবং একটা প্রাইভেট হসপিটাল তৈরি করা এভাবে আমি এগিয়ে এসেছিলাম আমি শুধু চিন্তা করিনি যে আমি আপনি যেটা জানেন যে একজন উদ্যোক্তার জন্য রিক্স কিছু থেকেই থাকে এবং পরবর্তী সময় কি হবে আসলে এই ধরনের চিন্তা ভাবনা অতটা করা হয়নি ইয়াং এস্টেজ ছিল বয়সও কম ছিল একটা ঝোঁকের মাথায় করে ফেলা আর কি আচ্ছা আচ্ছা আপনার ইনস্টিটিউটে কি ধরনের আপনি বলছেন ছোট ছোট কোর্স খুব সমতা করানো হচ্ছে জি এক বছরের মেয়াদি একটা ডিপ্লোমা কোর্স রয়েছে আচ্ছা যেটাকে সার্টিফিকেট কোর্স বলা হয় সার্টিফিকেট ইন অ্যানিমেল হেলথ অ্যান্ড প্রোডাকশান আর একটা ট্রেড হচ্ছে সার্টিফিকেট ইন পোলট্রি ফার্মিং এটা এক বছর মেয়াদি এটা সরাসরি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আচ্ছা আমাদের এটা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অ্যাফিলিট অ্যাফিলিয়েশন পাওয়া একটা অর্গানাইজেশন এবং সাথে আমাদের নিজস্ব প্রোগ্রাম যেটা যেটা হচ্ছে কি বলে আমরা নিট বেসড যে ট্রেনিংগুলো দিয়ে থাকি এক দিনের সাত দিনের এই সামনে চব্বিশ তারিখে আজকে তো বাইশ তারিখ চব্বিশ তারিখেও আমাদের ছাগল পালনের উপর একটা প্রশিক্ষণ রয়েছে এক দিনের তো এখানে আসলে আমাদের সেক্টরে যারা বরণ্য ব্যক্তিত্ব যারা সেক্টরের জন্য নিবৃত্ত প্রাণ অনেক দিন ধরেই সেক্টরের সাথে জড়িত সেইসব রিসোর্স পার্সোনাল দিয়েই কিন্তু ট্রেনিংটা নেওয়া হয় যাতে তারা একদিনে হয়তো সম্পূর্ণভাবে সম্ভব না কিন্তু বেসিক যে ডেভেলপমেন্টটা সেই ডেভেলপমেন্টটা কেন যেন ওরা একদিন আমাদের অর্গানাইজেশন থেকে আমাদের ইনস্টিটিউশন থেকে পেয়ে যায় এভাবে আমরা করেছি যে এই ছাগল পালনের কিংবা আমরা আরও যেটা করি গরু পালনের উপরে আবার কয়েকদিন কয়েক গত মাসে গেল গেল টাকি পালন এখন খুব হ্যাঁ খুবই জনপ্রিয় ছিল এবং বিশ এবং উনিশ তারিখের জানুয়ারির এবং খুব মজার ব্যাপার ছিল যে আমরা কিন্তু ওই দিন টার্কি এবং কোয়েল দুপুরের খাবারের মেনু কিন্তু রেখেছিলাম কারণ তাদেরকে শুধুমাত্র আমি যে ওদেরকে ট্রেনিং করাবো কিন্তু ওদের যদি মার্কেটটা আমরা ই করতে না পারি এবং ওদের চাহিদাটা আসলে এটার প্যালটেবিলিটি কিংবা টেস্টটা কেমন ওরা যদি ধরতে না পারে তাহলে হয়তো বা দেখা যাচ্ছে যে এটা ওভাবে ফ্রুটফুল হবে না তো এই কারণে আমাদের এই ট্রেনিং প্রোগ্রামগুলো আমরা অ্যারেঞ্জ করে থাকি प्राणी सम्पद सेक्टर नारी उद्योता मडल लाइफ स्टक एडभांसमेंट फाउंडेशन चेयरमैन डर सलमा सुलताना डर सलमा सुलताना कथा बोलते चाहिए फाउंडेशन टाइम क्या कर আমাদের যখন ভেটনারি হাসপাতাল এবং ট্রেনিং অর্গানাইজেশ ট্রেন ইনস্টিটিউট ছিল তখন দেখা যেত যে হাসপাতালে অনেক দরিদ্র মহিলা আসতেন এবং দরিদ্র লোকও আসতেন এবং তাদের আমরা ওখানে একটা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ফিল করাতাম ওখানে লেখা থাকতো তার পেশা তখন সে লিখতো রিক্সা চালক ভ্যান চালক কিংবা দিন মজুর এই ধরনের কিছু যখন লিখতো তখন এটা আমরা চিন্তা করি যে এরা তাদের ফ্যামিলিকে সাপোর্ট দেওয়ার সাথে সাথে তাদের প্রাণী পালন করছে তো এদেরকে আমরা যদি সাপোর্ট দিতে পারতাম দেখা যেত তাদের কাছ থেকে আমাদের রেজিস্ট্রেশন ফি মাত্র একশো টাকা তো এটাও আমরা তাদের কাছ থেকে নিতাম না এবং আমাদের যে ফিজিশিয়ান স্যাম্পলগুলো আমরা পেতাম সেটা তাদেরকে দিয়ে সহযোগিতা করার চেষ্টা করতাম তো এভাবে আমরা চিন্তা করি যে হ্যাঁ এটা তো জাস্ট নন প্রফিটেবল কিংবা এ ধরনের স্বেচ্ছাসেবীমূলক কাজগুলো করছে তাহলে এটা আমরা এটার একটা স্বেচ্ছাসেবীমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধন করে নিতে পারি তারপর থেকে আমরা এই মডেল অ্যাভেস্ট অ্যাডভেন্সন ফাউন্ডেশনের রেজিস্ট্রেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করি এটা পেয়ে যায় আর কি তো এখান থেকে আমাদের আসলে যেটা যে হেলথ সাপোর্ট দেওয়া একদম প্রান্তিক খামারিদেরকে সাথে নারীরা যদি দেখা যাচ্ছে প্রশিক্ষণ করতে আসতেছে হয়তো বা ওদের ওভাবে সাপোর্ট দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না ফ্যামিলিতে তো আমরা ওদেরকে ফ্রি একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম ওদের জন্য অ্যারেঞ্জ করে থাকি আচ্ছা আচ্ছা असुस्थ 
অসুস্থ হয়ে গেলে পরে তাকে ট্রিটমেন্ট দিলে ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু এটা তাদের অজ্ঞতা এবং আমাদেরও হচ্ছে দুর্বলতা মানে ব্যর্থতা যে আমরা তাদেরকে শেখাতে পারিনি যে ডায়াবেটিস বা জলাতঙ্গ হয়ে গেলে কোন ট্রিটমেন্টই কাজ করে না লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া মাত্রই তার মৃত্যু অনিবার্য তো অনেক দেখাচ্ছে যে প্রাণী মারা যাচ্ছে এভাবে তো আমরা চিন্তা করি যে জুনোসিস নিয়ে কাজ করা যেত যদি খামারি পর্যায়ে কিংবা যারা কাজ করছে এই নিয়ে বাংলাদেশে কিন্তু মানে যারা কষাই স্লটার হাউজে মানে কষে খানাতে যারা কাজ করছে তারাও কিন্তু এই যে জুনোটিক রোগগুলো মানে জুনটির রোগ বলতে কি প্রাণী থেকে মানুষের যেসব রোগ ছড়ায় এই রোগগুলো কিন্তু তারাও কিন্তু হচ্ছে কি বলে বাহক হিসেবে কাজ করছে হ্যাঁ তাদের ভিতরে কিন্তু এটা মানে তারা কন্টামিনেটেড হচ্ছে কিংবা তারা এক্সপোজার পাচ্ছে সংক্রমিত হচ্ছে সংক্রমিত হচ্ছে আর কি তো সেটা হচ্ছে বোভাইন টিউবার ক্লোসিস যেটা যক্ষা আর কি যক্ষা রোগটা কিন্তু সংক্রামক দুধের মাধ্যমে যদি যক্ষা মানে টিবি আক্রান্ত কোনো গরুর দুধ যদি আমরা ওভাবে জাল না দিয়ে কিংবা গরম না করে খাওয়ানো হয় তাহলে কিন্তু ওই যক্ষার জীবনটা আমাদের শরীরের মধ্যে চলে আসবে তো তারপরে আবার জলাতঙ্গ তো রয়েছে তারপরে আরও কিছু রোগ রয়েছে যেগুলো হচ্ছে কি বলে কষেখানার মানুষদেরও হচ্ছে অ্যাফেক্ট করছে আবার দেখা যাচ্ছে ছোট বাচ্চারাও কিন্তু কুকুরের সংস্পর্শে এই ধরনের বন্যপ্রাণীর সংস্পর্শে কিংবা স্ট্রিট ডগ যেগুলো সেগুলো কাছাকাছি আসে সুতরাং এই ওদেরকে আমরা সচেতন করার চেষ্টা করছিলাম যে যারা প্রাণীর কেয়ারটেকার কিংবা প্রাণীদের সাথে কাজ করছে এদের জুনোসিসের ব্যাপারে কিংবা এদের ভয়াবতা সম্পর্কে জানো এটা আমাদের এই অ্যাডভান্সমেন্টের মডেল লাইফস্টাইল অ্যাডভান্সমেন্টের কাজ সাথে ওদের আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্টেন্স আর কি এটা আসলে প্রতিরোধ করাটা খুবই প্রয়োজন আমাদের জন্য বর্তমান সময় কারণ আমরা প্রতিটা খাবারই কিন্তু এনিমেল অরিজিনেটেড যে প্রোটিনটা আমরা খাচ্ছি আপনি যদি যার কথা চিন্তা করেন সেখানেও কিন্তু আপনি দুধ নিচ্ছেন তো দেখা যাচ্ছে যে আমরা কোনোভাবেই এই এনিমেল অরিজিনেটেড খাবারকে অস্বীকার করতে পারি না আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আর কি তো কিন্তু এই যে আমরা কতটুকু সেফ খাবার খাচ্ছি কতটুকু এই প্রোটিনটা কতটুকু নিরাপদ কতটুকু অ্যান্টিবায়োটিক ফ্রি কারণ আমাদের প্রতিটা ওষুধের একটা উইড্রোয়াল পিরিয়ড থাকে মানে জবাই করার আগে কিংবা ওই প্রাণীটা খাবার আগে তিন দিন কিংবা সাত দিন আগে সেই ওষুধটা বন্ধ করতে হবে কিন্তু ফিল্ডে এত ভয়াবহতা আছে সকালবেলা অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছে সে সকালে কিন্তু দুধ দোয়াচ্ছে সেই দুধ কিন্তু আবার বাজারে সেল হয়ে যাচ্ছে তাহলে কিন্তু ওই অ্যান্টিবায়োটিকটা আমাদের বডিতে চলে আসতেছে তো এটা যদি আমি খামারিকে বোঝানো হয় কিংবা যারা কাজ করছে যে র্যান্ডম অ্যান্টিবায়োটিক যারা দিয়ে যাচ্ছে সাবডোজ ওভারডোজ যেটাকে আমরা পল্লি চিকিৎসক বলি এটা কিন্তু সাবডোজ ওভারডোজ অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ফিল্ডে কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স করে ফেলেছে তো আমরা যদি ওদেরকে ওই ভয়াবতা সম্পর্কে বুঝাই যে এটা তোমারই কিন্তু ক্ষতি হচ্ছে কারণ তুমি তো ওই প্রোডাক্টটা তুমিও খাচ্ছ তোমার সন্তানটা খাবে তো তুমি যদি থামো কিংবা খামারিকে যদি বলি ওই দুধটা হয়তো বা ওই টাইমে দোয়ানো বন্ধ করে কিংবা এক নির্দিষ্ট টাইমে যদি না দোয়ানো হয় তো খামারিকে বুঝাতে হবে যে হ্যাঁ তোমার যে প্রোডাকশন কস্ট যেটা এই দুধটা ফেলে দিয়েও যদি হচ্ছে কিবল প্রোডাকশন কস্টটাকে তুমি ওভাবে নির্ধারিত করতে পারো তাহলে কিন্তু দেখা যায় তোমার ক্ষতি হবে না তাহলে কিন্তু আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক আমাদের বডিতে আসবে না এক সময় দেখা যাচ্ছে যে উনিশশো আঠাশ সালে আলেকজান্ডার ফ্লেমিং আলেকজান্ডার ফ্লেমিং তো আমাদের পেনিসিলিন আবিষ্কার করেছিলেন তো তার আগে কিন্তু পেনিসিলিন মানে অ্যান্টিবায়োটিক অভাবে মানুষ মারা যেত আর এখন আমাদের সামনে অসংখ্য অ্যান্টিবায়োটিক থাকবে কিন্তু কোনো অ্যান্টিবায়োটিক কাজ না কারণে কিন্তু আমরা মারা যাব তো এইটাই হচ্ছে কি বলে আমাদের একটা সচেতনতা সচেতনতা এইখানে আপনি বলছিলেন যে খামারিদেরকে আপনারা প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন এটা নিশ্চয়ই খুব জরুরি আপনারা চব্বিশ থেকে যে প্রশিক্ষণটা দিচ্ছেন সেটা কোথায় প্রশিক্ষণটা দেওয়া হবে আমাদের প্রতিষ্ঠানেই হবে এটার ভ্যান হচ্ছে হ্যাঁ আমাদের প্রতিষ্ঠানটা হচ্ছে ডামড়াতে আমুলে মল টাউন এটা বনশ্রী এবং স্টপ কোয়ার্টারের মাঝখানে আর কি আমাদের এখান থেকে বনশ্রী মানে হাতি ঝিলে পড়ার পাশে যে বনশ্রী এখান থেকে যাওয়া যায় কিংবা ওইদিকে যাত্রাবাড়ি বন্ধ দিয়ে স্টপ কোয়ার্টার দিয়ে আসা যায় অনেকে লোকেশনটা বোঝে না মনে করে অনেক দূর শহর থেকে কিন্তু না এটা রামপুর ব্রিজ থেকে মাত্র সাত কিলোমিটার একদম ঢাকার নিয়ার বাই प्रतिबंधकता যে আমাদের ফান্ডিংটাও কিন্তু অনেক অনেক বড় একটা প্রবলেম কারণ আমি আমাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজগুলো করতে হচ্ছে সব কিছু গুছিয়ে নিতে হচ্ছে সাথে আমাকে ফান্ডিং ম্যানেজ করতে হচ্ছে সব কিছু মিলে এবং আমাদের কিছু লজিস্টিক সাপোর্ট তো দরকার পরে গভর্নমেন্টের সাপোর্ট কিংবা আমাদের যে কাজগুলো করবো এটা রেজিস্ট্রেশন এগুলোর জন্য কিন্তু আমাদের অনেক দৌড়াদৌড়ি করতে হয় আর কি তো দেখা যেত যে প্রথম প্রথম যখন আমরা কাজগুল
হ্যাঁ মেয়ে একেবারে তারপরে আবার এত ইয়াং ও কি করবে হয়তো বা এমনি আসলে এরকম করছে কিন্তু আসলে যে আমরা সিরিয়াস ছিলাম এই ব্যাপারে একজন উদ্যোক্তা যখন ফিল্ডে নামে তখন সে কিন্তু অনেক সিরিয়াস হয়েই নামে এবং তার সম্পূর্ণ স্বপ্ন দিয়েই কিন্তু আসে আর কি তো এই ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা অনেক শিকার হতে হয়েছে আর আপনি সবসময় একটা জিনিস দেখবেন যে বাংলাদেশ কিন্তু ডেভেলপিং কান্ট্রি যতই আমরা বলছি না কেন যে দু হাজার একুশ সালে মিডল ইনকামের দেশ হবে মধ্য আয় দেশ হবে তারপরে কিন্তু জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন এভরি হোয়ার ইন বাংলাদেশ নাও তো লিঙ্গ বৈষম্য শিকার তো অবশ্যই স্বামী সন্তান এগুলো নিয়ে হয়তো বা তারাও চিন্তা করে যে না একটা ছেলেকেই কিংবা দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সেক্টরটা আরো বেশি এটা নিয়ে আরো শুনবো আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন বা মতামত রাখতে পারেন পালন করেন ওনার টার্কি ঠান্ডা লেগেছে একটা প্রেসক্রিপশন চাচ্ছেন কি করতে পারেন আচ্ছা আসলে টার্কি ঠান্ডা লাগার কারণে অবশ্যই এটা একটা ক্ষতির কারণ হতে প্রোডাকশন লস হয়ে যায় কিন্তু আসলে ওনার এলাকায় যারা রেসপন্সিবল ভ্যাটেনারিয়ান তাদের কিছু দেখিয়ে মানে উনি ট্রিটমেন্ট নিতে পারতেন কারণ ঠান্ডাটা বিভিন্ন কারণে হতে পারে পারিপার্শ্বিক কারণে হতে পারে কিংবা তাকে যেখানে রাখা হয়েছে সেটার কারণে ম্যানেজমেন্টের একটু ইয়ে হতে পারে তো সুতরাং ঠান্ডাটা আমি যে ট্রিটমেন্ট দিব হয়তো বা সেটা অ্যান্টিবায়োটিক কিংবা ঠান্ডাটাকে চেক গার্ড করার জন্য কিন্তু পরবর্তীতে সময় যে আরও যে সমস্যাটা হবে না তার নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য যদি উনি কাউকে মানে রেসপন্সিবল ডাক্তারকে কিংবা কোনো ভেটকে যদি দেখিয়েও ট্রিটমেন্ট নিতে পারে এটা আসলেই হচ্ছে সেটা বেশি বেশি ভালো হবে কারণ না দেখে ট্রিটমেন্ট দেওয়াটা আসলে খুব একটা আমি মানে পছন্দ করি না মাঠ পর্যায়ে নারী চিকিৎসক চিকিৎসকের সংখ্যা কেমন আপনি তো একজন উদ্যোক্তা কিন্তু আমি চিকিৎসক জানতে চাচ্ছি যে পশু চিকিৎসকের সংখ্যা কেমন আমাদের সময় আমাদের ব্যাচে যেটা বলবো আর কি যে আমাদের পঁচিশ জনের মধ্যে আমাদের ব্যাচে এগারো জন ছিল তার ভিতরে হচ্ছে কেউ তিনজন কন্টিনিউ করেনি আটজন ছিলাম আমরা তো এটা নিঃসন্দেহ এখন বেড়েছে কিন্তু আমাদের যে সিনিয়র আপুরা তাদের খুব কম সংখ্যকই আমরা ফিল্ডে দেখি আর কি কিন্তু তবে কিছু কিছু আপু রয়েছেন তারা খুব স্ট্রংলি তাদের তারা ভেটেনারি সার্জন তারা খুব ভালো কাজ করে যাচ্ছেন এবং কিছু রয়েছেন যে ফার্মাসিউটিক্যালসে জব করছেন কিছু ল্যাবও রয়েছেন এবং তারা ভালো কাজ করছে কিন্তু এটা খুবই কম খুবই কম খুবই কম জি ডক্টর সামা সুলতান একটা ছোট বিরতি নিয়ে ফিরছি আবার জি জি দর্শক জয়া ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্রে আরও একটা বিরতি সাথে থাকুন আবারও আমন্ত্রণ জয়া ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্রে আজ আমরা কথা বলছি প্রাণী সম্পদ সেক্টরে নারী উদ্যোক্তা এই বিষয়টি নিয়ে আর আমার অতিথি হয়ে এসছেন মডেল লাইফ স্টক অ্যাডভান্সমেন্ট ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ডাক্তার সালমা সুলতানা ডাক্তার সালমা সুলতানা এই ফাঁকে আমি একটু জেনে নিতে চাই কবে যাচ্ছেন জার্মানি কারণ ওরা আমাদের কেয়ার ফেয়ার বহন করছে না তো এই কারণে আমি দুই তিনটা অর্গানাইজেশন কিংবা আমাদের সেক্টরে যারা অনেক রিনাউন্ড কোম্পানি রয়েছে ওদেরকে বলেছিলাম যে আমাদের সাপোর্ট দিবে কিনা কারণ ওরা যদি সাপোর্ট দিত হয়তো বা দেখা যেত যে আমরা আমাদের লাইফ স্টক সেক্টর আমাদের দেশকে আমরা ওদের জামাতে রিপ্রেজেন্ট করতে পারছি এটা অনেক বড় একটা তবে দুঃখজনকভাবে যে তারা মানে সাপোর্ট দিতে অপারগতা জানিয়েছে তো আমার অর্গানাইজেশন এখনও চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন তো এটার এত এখনও এভাবে এটা সেলফ সাফিসিয়েন্ট হয়নি যে এতগুলো টাকা খরচ করে তারা অ্যাওয়ার্ড নিতে যাবে তো এই কারণে হয়তো বা মানে যাওয়া হচ্ছে না কিংবা এই ধরনের কিছু একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যেটা রেয়ারিং কিংবা ম্যানেজমেন্টটা এটা এরা জানে না 
তো আমাদের ইচ্ছা আছে যে এদেরকে আমরা হাতে কলমে সেই সাইন্টিফিক ওয়েতে তাদেরকে নিয়ে যাব এবং ডিজিটাল ভাবে যেমন আমরা কিন্তু এখনো মানে গর্ভধারণ যেটা করে থাকি মানে নির্ণয় করে থাকি হিউম্যান সেক্টর অনেক ডেভেলপ তার আল্ট্রাসাউন্ড কিংবা আল্ট্রাসনোগ্রাফি মাধ্যমে এটা ডিটারমাইন করছে যে কত দিনের ফিটাস কিংবা কত দিনের এটা একটা ভ্রূণ তৈরি হয়ে আছে তো আমরা এখনো সেই মানদতার আমলে যে রেক্টাল পালপেট মানে কি ওই মলদার দিয়ে হাত ঢুকিয়ে তার ইটোরাসটাকে মানে ইয়া করে মানে ব্লাইন্ডলি টাচ করে টাচ করে দেখি যে আসলে ফিটাস রয়েছে কি না তো এটা অনেক সময় মিসগাইড করে নিশ্চয়ই এবং হচ্ছে কি মিসগাইড করার পরে আবার দেখা যাচ্ছে যে গরু কিন্তু আবার ফলস হিটও শো করে হ্যাঁ সে প্রেগনেন্ট কিন্তু আবার দেখা যাচ্ছে যে সে হিট শো করছে যে তাকে আবার প্রজনন করানোর জন্য তো দেখা যাচ্ছে যে যখন দেখা যাচ্ছে হিট শো করছে যেহেতু একটা কনফার্মেটরি কোনো ডায়াগনোসিস নাই যে সে আসলেই গর্ভ ধারণ করছে কি না তখন দেখা যাচ্ছে যে আমরা তাকে আবার হচ্ছে বিষ দেই কৃত্রিম পোজন করা হয় তো যখন সে প্রেগনেন্ট থাকে তখন তার যে সার্ভিক্সটা ইটোর আছে যে সার্ভিক্সটা সে ইটোর আছে ঘাড়কে মানে নেককে আমরা সার্ভিক্স বলি সেই সার্ভিক্সটা মানে রিং মানে পূর্ণ এবং সেটা ক্লোজ থাকে যদি আমরা দেখা যাচ্ছে তাকে ইনসেমিনেট করার জন্য তাকে হচ্ছে মানে ইয়াই গান মানে আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশন গান যদি ঢুকানো হয় দেখা যাচ্ছে ওটা ছিদ্র করে যেহেতু ওটা ক্লোজ থাকে ওপেন থাকে না যদি ছিদ্র করে ভিতরে চলে যায় তাহলে সেটা পারমানেন্টলি তার অ্যাবশনও হয়ে যাবে এবং সে পারমানেন্টলি বন্ধা হয়ে যাবে ইনফার্টাইল হয়ে যাবে তো আমাদের ইচ্ছা আছে যে কনফার্মেটরি আল্ট্রাসাউন্ড কিংবা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি মেশিন নিয়ে তাদের আসলে ইয়ে করা যে সে আসলে প্রেগনেন্ট কি না যদি আমরা ডিটারমাইন করতে পারি তাহলে দেখা যাবে যে হ্যাঁ এখানে অনেকগুলো লসের হাত থেকে রিপিট ব্রিডিং যেটা হচ্ছে বারবার আমাদের দেশে সেই রিপিট ব্রিডিংটা কমে যাবে আপনি অবাক হয়ে যাবেন যে আমাদের ফিল্ডে কিন্তু এখনো সেভেন্টি থেকে এইটটি পার্সেন্ট রিপিট ব্রিডিং হচ্ছে কিন্তু এই ডাটাটা ওভাবে কিন্তু গভর্নমেন্টের কাছে আসছে না কিংবা ওভাবে হাইলাইট হচ্ছে না কিন্তু সেভেন্টি পার্সেন্টের মতো কিন্তু রিপিট ব্রিডিং হচ্ছে যে একটা গরুকে পাঁচ ছয়বার ভাবেও বীজ দেওয়া হয়েছে কিন্তু সে বীজ রাখে না সে কনসেপ্ট করে না দুই তিন বছর ধরে সে কোনো বাচ্চা প্রোডাকশন দিচ্ছে না এটা কিন্তু আমাদের ইকোনমিতে বিশাল বড় ক্ষতি খামারের ক্ষতি আমাদের ন্যাশনাল জিডিপিতেও ক্ষতি এবং এগুলো নিশ্চয়ই সেরকম আলোচনা নিশ্চয়ই হয় না হ্যাঁ এটা নিয়ে আলোচনা হয় না আসলে সেক্টরটা মানে অনেক কাজ করার জায়গা অনেক কাজ করার জায়গা আছে কিন্তু আসলে কাজ করার জন্য ডেডিকেশন দরকার কিন্তু আমরা আসলে খুব বেশি প্রফিট খুঁজি তো কিন্তু যারা এই ধরনের ওয়েলফেয়ার কিংবা এই ধরনের কাজগুলো করছে সেক্টরের জন্য এদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার মতো কেউ নেই এখন পর্যন্ত তো এটা একটা আছে আর তার আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা মোবাইল ক্লিনিক্স যেমন দেখা যাচ্ছে যে আমার ডাক্তাররা তো ঘরে বসে ট্রিটমেন্ট দিতে পারছে না কারণ ফিল্ডে অনেক শুরুতেই বলছিলাম জি জি অনেক বড় বড় গরু রয়েছে এবং দেখা যাচ্ছে যে একটা এইট মান্থের প্রেগনেন্সি কেস সে অবশ্যই নিয়ে আসতে পারবে না এবং আমি যদি আমার মোবাইল সার্ভিস আমাদের খুব দ্রুত তার কাছে সেবাটা পৌঁছে দিতে পারি তাহলে হয়তো একটা অনেক ধরন দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যাবে তো এভাবেই করা যাচ্ছে মানে আমাদের পেট করতে যাচ্ছে এবং আমরা চাই যে একটা খামারি বুঝুক তার ইনভারনমেন্টটা তার খামার ইনভারনমেন্টটা কতটুকু হিউমিডিটি কতটুকু টেম্পারেচার তার খামারে রয়েছে এবং কতটুকু একটা গরুর জন্য দরকার দেখা যাচ্ছে অনেক সময় যে হিউমিডিটি ঠিক মতো ভেন্টিলেশন না হওয়ার কারণে সাপোকেশন হচ্ছে কিংবা তার অস্বস্তি বেড়ে যাচ্ছে তো অস্বস্তি বেড়ে যাওয়া মানে এক বেলা দুধ কিন্তু কমে যাওয়া তো আর দুধ কমে যাওয়া মানে দেখা দুই তিন লিটার যদি দুধ কমে যায় তাহলে কিন্তু একটা খামারের ওখান থেকে একটা লস হয়ে যাচ্ছে তো আমরা চাই যে কোনোভাবে প্রোডাকশন যেন ফল না করে এভাবেই আমরা আসলে ডিজিটাল সেবা দিতে চাই ডাক্তার সালমা সুলতান আমার সময় একদম শেষ হয়ে গেছে আপনি আমাকে একটু এক মিনিটের মধ্যে বলবেন আপনার মতো যারা ভেট আছেন তারা কিভাবে এই সেক্টর উদ্যোক্তা হিসেবে আসতে পারেন তাদের জন্য পরামর্শ চাইছি আমি জি তাদের জন্য অবশ্যই আমরা আমি যেটা বলবো যে সাহস রাখতে হবে যে রিক্স থাকবেই নো রিক্স নো গেইন এবং স্বামী বিবেকানন্দ কথা একটা আমি সবসময় ফলো করি সেটা হচ্ছে যে তুমি যদি কোনো কাজ শুরু করো তাহলে তুমি যদি জিতে যাও তাহলে তুমি নেতৃত্ব দিবে আর যদি জিততে না পারো তাহলে তুমি পরবর্তী কাউকে পথ দেখাবে অভিজ্ঞতাটা থেকে অভিজ্ঞতা থেকে যাবে হ্যাঁ আমি শুরু করেছি হ্যাঁ এই এই সেক্টরে আসতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এবং যদি কোনো লজিস্টিক সাপোর্ট দরকার হয় আমি অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করব অসংখ্য ধন্যবাদ এটা শুনে নিশ্চয়ই অনেকে উৎসাহী হবেন এই সেক্টরে নারী উদ্যোক্তা হয়ে আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে সময় দেওয়ার জন্য ঈশ্বর আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ডিবিসিওকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে নিয়ে আসার জন্য ধন্যবাদ দর্শক জয়ার ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্রের আয়োজন আজ এখানে শেষ করছি এডিবিসির সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা